व्हाट्सअप गाइस कैसे हो आप सभी लोग तो स्वागत है आपका एक नई सीरीज के अंदर इसमें मैं गन रिव्यू करने वाला हूँ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दी एच वी के थर्टी आपको ये इवेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पे आपको थोड़े टास्क करने पड़ेंगे ताकि आपको ये डेली कॉइन्स मिल सके और इस डेली कॉइन्स को लेकर आप एक ब्रांड न्यू वेपन ले सकते हो जिसका नाम है एच वी के थर्टी एंड गाइज अगर आपको ऐसे ही कॉन्टेंट चाहिए रिगार्डिंग पबजी मोबाइल एंड कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एनीवेज तो हम आ जाते हैं हमारे लोड आउट में तो लोड आउट में मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड स्लॉट में दोनों में एच के ले ली है तो यहाँ पे मैंने दोनों में अलग अलग अटैचमेंट्स यूज़ किए तो हमारी जो पहली एच है वहाँ पर मैंने सप्रेसर यूज़ किया है एक क्विक ड्रॉ और एक एक्सटेंडेड में यूज़ किया है और जो हमारा सेकेंड स्लॉट है वहाँ पर कुछ और चेंजेस नहीं है बस वहाँ पर मैंने एफ यूज़ किया है इन प्लेस ऑफ सप्रेसर एंड उसके साथ मैंने एक्सटेंडेड मैग और क्विक ड्रॉ यूज़ किया है और यहाँ पे मैं कोई भी ऑप्टिक्स यूज़ नहीं करने वाला चलिए गाइज तो एक मैच में आपको दिखा देता हूँ कि ये गन कैसा परफॉर्म करती है तो यहाँ पे आप सबसे पहली चीज़ नोटिस करोगे वो है इसका फायर रेट तो फायर रेट तो उसका सही है और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो रिगार्डिंग जी तो मैंने जी में ये बोला था कि अगर इसका फायर रेट हाई होगा मतलब कोई भी गन का फायर रेट हाई होगा तो आपको उसकी स्टेबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो ये वाला जो फैक्ट है वो इस गन के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करता और यहाँ पे डेवलपर्स ने हमको एक ऐसी गन दी है जिसका फायर रेट भी एकदम हाई है और जो स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए और यहाँ पर हमको थोड़ा सा वर्टिकल रिकॉल देखने को मिल जाएगा यानी कि थोड़ा जब आप गन फायर करोगे ना तो थोड़ी सी गन ऊपर जाएगी बट वो आप कंट्रोल कर सकते हो और इस गन का जो हिप फायर है वो भी काफ़ी अच्छा है अभी आप पूछोगे कि भाई हिप फायर क्या है तो अगर आप कोई भी गन चलाओ विदाउट स्कोपिंग इन तो उसको बोलते हैं हिप फायर तो वो हिप फायर का जो स्प्रेड होता है ना वो जो बुलेट स्प्रेड काफ़ी गन्स में बहुत ही ज़्यादा होता है मैंने ऑब्जर्व किया है बट इस गन का हिप फायर एकदम एक्यूरेट है यानी कि बुलेट्स एकदम क्लोज में निकलेगी तो मतलब ये शॉर्ट रेंज में भी काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है ये गन अगर आप इसे सही तरीके से यूज़ कर सकते हो तो और मेरे जैसे बंदे हो कि जो अंधाधुन रश करते हैं लोगों पे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है हिप फायर और यहाँ पे हिप फायर की मैंने क्लिप नहीं डाली सॉरी फॉर दैट बट आप समझ गए होगी कि हिप फायर क्या होता है और हिप फायर इस गन में कैसा एक मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है भाई मतलब एक जो शॉर्ट रेंज में खेलते हैं ना वो बंदे हिप फायर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनके लिए तो ये गन बहुत ही सही है एंड फायर रेट तो उसका ज़्यादा है ही स्टेबिलिटी तो है ही मतलब लॉन्ग रेंज भी मिल जाता है आपको इस गन में शॉर्ट रेंज का भी इफेक्ट मिल जाता है और मिडिल रेंज का तो ऑब्वियसली मिलेगा क्योंकि अगर लॉन्ग रेंज आपका अच्छा है तो मिडिल रेंज तो अच्छा होना ही है तो गाइज दिस गन इज़ वेरी बेस्ट विद दिस अटैचमेंट आपको यहाँ पे फोर ग्रिप यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सो गाइज चलिए हमारे सेकेंड गेम प्ले में आ जाते हैं और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सप्रेसर और रिव्यू दूंगा कि सप्रेसर कैसा काम करता है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि फायर रेट एंड स्टेबिलिटी यहाँ पे दोनों कम हो जाती है चलो फायर रेट की बात छोड़ो स्टेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है आपने देखा कि गन कितनी शेक हो रही थी वहाँ पर एंड मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी गन रिव्यू के बारे में जिसमें मैंने जी का रिव्यू दिया था उसमें भी जब मैंने सप्रेसर यूज़ किया था तो वहाँ पे भी सेम केस हुआ था फायर रेट भी कम हो गया था एंड स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी एंड टू बी ऑनेस्ट जो लोग सप्रेसर यूज़ करते हैं उनके लिए काफ़ी बैड न्यूज़ है मैं सप्रेसर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता मैं सिर्फ स्नाइपर में कभी कभार यूज़ कर देता हूँ बट ए आर में मैं यूज़ नहीं करता बट काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो सप्रेसर यूज़ करते तो जिनको स्टेल्थ मेनटेन करनी होती है वो लोग सप्रेसर यूज़ करते बट टू बी ऑनेस्ट पता नहीं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ने ऐसा क्या किया है कि सप्रेसर को इतना नर्व कर दिया है मतलब कोई भी गन में सप्रेसर इतनी अच्छी नहीं लग रही है सो so गाइज मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे सप्रेसर यूज़ ना करो आप अपने दूसरे कोई भी अटैचमेंट्स यूज़ कर सकते हो जो कि आपके फेवरेट हो बट सप्रेसर यूज़ मत करना वो गन को नर्व कर देती है और मैं गन पर आयन साइड इसी यूज़ करता हूँ बिकॉज मैं ज़्यादातर क्लोज रेंज कॉम्बैट्स में जाता हूँ मैं इन्वॉल्व ज़्यादा होता हूँ तो इसी मैं आयन साइड लगाता हूँ अगर आप मिडल रेंज या लॉन्ग रेंज में भी फाइट ले रहे हो इस गन के साथ या कोई भी गन के साथ तो आप होलोग्राफी एक रेड डॉट या टेक्टिकल स्कोप यूज़ कर सकते हो इट्स अप टू यू आपका गेम प्ले कैसा है आपका गेम सेंस कैसा है आप उस तरह यूज़ कर सकते हो सो गाइज दैट वॉज द वीडियो आई होप यू लाइक इट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे और बहुत सारे कॉन्टेंट आने वाले हैं रिगार्डिंग पबजी मोबाइल एंड कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल सो गा